Bartet, je suis professeur en sciences pharmaceutiques et je donne le cours de chimie analytique pharmaceutique aux étudiants de troisième année de bachelor. Bah, je m'appelle Davy Guillard, donc je suis enseignant à l'université de Genève, en particulier dans la section des sciences pharmaceutiques. Donc j'enseigne plus particulièrement l'analyse pharmaceutique, que ce soit pour des cours magistraux ou plutôt pour des travaux pratiques avec les étudiants. Dans le cadre des TP d'analyse pharmaceutique, on a essayé de faire quelque chose d'un petit peu innovant. On a essayé de mettre en place des vidéos d'introduction de, plutôt que justement faire venir les assistants pour faire physiquement cette introduction. Et ces vidéos, on a essayé de les lier également avec une série de quiz liés aux travaux pratiques. C'est-à-dire que l'étudiant, en gros, va regarder une série de quatre vidéos en général. Par la suite, il doit faire un petit quiz d'à peu près une dizaine de questions. L'idée, c'est de nous prouver à la fois qu'ils ont pu regarder les vidéos et comprendre le contenu pour pouvoir être fin prêt pour arriver au niveau des travaux pratiques. Et ensuite l'étudiant fait les travaux pratiques, il peut s'aider durant les travaux pratiques des vidéos, il peut regarder s'il lui manque une information, que ce soit pratique ou théorique, et à la fin du travail pratique, lorsqu'il rédige son, son rapport, eh bien, il aura aussi l'aide de ces vidéos. Donc les assistants sont bien sûr présents dans les travaux pratiques, mais la vidéo leur permet d'avoir continuellement une aide et, et un soutien. Alors en fait, il y a plusieurs raisons qui nous ont motivés. La première, c'est vraiment pour les étudiants parce que ces travaux pratiques sont en lien avec le cours. Et le cours n'est pas donné à la même période que les travaux pratiques. C'est-à-dire que le cours est donné sur l'année alors que les travaux pratiques ne sont que sur le premier semestre. Mmh. Ainsi, les étudiants n'avaient pas forcément toutes les informations théoriques pour pouvoir suivre les travaux pratiques qui font partie intégrale du cours et, de, et du champ de l'examen. La deuxième raison, c'est pour avoir une qualité de formation pour les étudiants qui est identique. Avant, nous avions les assistants qui faisaient des introductions et en fonction de l'assistant, en fonction de ses connaissances dans le domaine, il y avait des informations différentes qui pouvaient être données aux étudiants. Là, nous avons décidé avec mon collègue David Guillaume de donner nous-mêmes des vidéos qui, faisaient, qui rendaient une homogénéité de formation. La troisième raison, et vraiment pour les étudiants, c'est pour qu'ils reçoivent l'information correcte, mais en plus qu'ils puissent l'avoir avant les travaux pratiques, ce qui n'était pas le cas avant, l'introduction se faisait aux travaux pratiques, là nous gagnons du temps, et les étudiants peuvent se repasser ces vidéos, s'ils le désirent, afin de bien comprendre ce qui se passe. Et donc, il est important de produire ces vidéos pour qu'ils puissent garder toute l'information jusqu'à l'examen qui lui aura lieu six mois après qu'ils aient quitté le, les, les travaux pratiques. Et l'autre gros avantage, évidemment, c'est que quand on a des TP sur 14 semaines, toutes les semaines, les étudiants, on a un tournus d'expérience. Toutes les semaines, il y a des étudiants qui vont faire les mêmes expériences. Donc les assistants doivent répéter 14 fois la même introduction, ce qui est un peu stupide a priori, parce que si on fait une fois une bonne introduction dans une vidéo, je pense qu'on peut tout à fait la réutiliser de semaine en semaine. La, la première chose, c'est que nous pensons qu'il faut faire des vidéos courtes, 5, 6 minutes, 7 minutes maximum pour que l'étudiant ne soit pas appelé à zapper euh, la vidéo. Donc ça c'est la première chose. Donc nous avons décidé de faire trois petites vidéos. La première petite vidéo est une vidéo qui reprend des bases théoriques qu'il n'aurait pas forcément eu le temps déjà de voir au cours. La deuxième vidéo va indiquer ce qu'ils vont faire dans le travail pratique en lien avec la théorie. Et la troisième vidéo, c'est un de nos assistants qui est devant la, la, la caméra et qui montre pratiquement comment va se réaliser dans le laboratoire la vidéo. Alors l'idée qu'on a eue derrière tout ça, c'était de faire des vidéos pas trop professionnelles. Parce qu'on on estime que si on fait une vidéo hyper professionnelle, on ne va jamais vouloir changer le contenu de nos travaux pratiques. Parce que la vidéo, on aura pris un temps fou à la faire. Donc après, le but, c'est quand même aussi de pouvoir moduler les travaux pratiques et les faire évoluer au cours du temps. Parce que bien sûr, les techniques analytiques évoluent. L'étudiant, en quelque sorte, il a plein de choses à regarder. C'est assez interactif et intéressant, je pense, pendant cette minutes, il y a à la fois ce que l'enseignant écrit au tableau, à la fois ce qu'il raconte et également le contenu du PowerPoint qui donne aussi les éléments clés à retenir. Le principal avantage, je dirais que c'est l'homogénéité du discours qu'on a avec les étudiants. C'est-à-dire que quand les étudiants regardent la vidéo, ils ont tous exactement la même information avant de rentrer au travail pratique. 
on gagne quand même en termes d'efficacité grâce à ce format vidéo. Quand on les fait une fois, ça nous prend un petit peu de temps, mais une fois qu'elles sont faites, on peut les utiliser pendant tout le semestre. Je pense que les étudiants font un petit peu moins d'erreurs au niveau des travaux pratiques, puisqu'en fait, tout simplement, il y a une vidéo, à mon avis, qui est très importante et clé, c'est la vidéo pratique, où l'assistant, finalement, où on a un assistant qui va vraiment faire une manipulation sur l'instrument que les étudiants vont devoir toucher. Et l'autre intérêt, c'est que l'étudiant a en général son téléphone ou son ordinateur portable pendant les séances de travail pratique. Donc, s'il a un doute sur l'utilisation de l'instrument, il peut tout à fait revoir cette vidéo juste pour s'assurer qu'il ne fait pas une erreur quand il utilise l'instrument. Donc, je pense que ça donne un petit peu plus d'autonomie aux étudiants. Ils ont un petit peu moins besoin des assistants toutes les cinq minutes parce qu'en fait, grâce à ce format-là, ils peuvent vérifier les choses qu'ils disent ou qu'ils font. Et c'est quand même un plus pour eux, à mon avis. Le deuxième avantage que je vois, c'est qu'ils peuvent vraiment visionner la vidéo avant de venir aux travaux pratiques et de la revoir si besoin. Alors en tout cas, quand il c'est beaucoup le cas en science, hein, quand il y a des travaux pratiques qui sont associés au cours, euh, je, moi je recommande de, de faire ceci, comme je l'ai dit, pour la qualité et pour l'étudiant. Vraiment, je pense que c'est une aide essentielle à l'étudiant. Et en fait, le temps pris pour faire ces vidéos était relativement court. S'il y a plusieurs informations à donner, c'est déjà de faire par vidéo, ne pas donner trop d'informations par vidéo, ça c'est le premier conseil. Le deuxième, c'est de ne pas faire des vidéos de plus de 5-6 minutes. Un étudiant préférera voir 3 vidéos de 6 minutes qu'une vidéo de 20 minutes, par exemple. Ça, c'est le deuxième conseil. Et le troisième conseil, c'est peut-être pas de vouloir trop scénariser, ne pas avoir peur aussi d'avoir des fautes qui peuvent rester. Ce qu'il faut, c'est rendre le, la vidéo la plus vivante possible. Alors moi, personnellement, je suis très content du format qui a été mis en place, effectivement. Donc ce format vidéo, c'est vraiment quelque chose, à mon avis, d'utile pour les étudiants. Je pense que les vidéos aident à la compréhension, tout simplement parce qu'ils ont la possibilité de les revoir plusieurs fois. L'étudiant peut tout à fait revoir les vidéos avant l'examen pour se préparer au mieux pour cet examen.